ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಣದ ದಾಹ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಣದ ದಾಹ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನ ಸಿಎಂ ಏನೋ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಬಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ದಶರಥ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ದಶರಥ್ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಆಸೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾರು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ರೂಪವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೂಡ ಗಿರಿಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಕೆಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯೇ ಮೂಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಹ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಾನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ನನಗ